Happy New Year, everybody. Yeah, welcome. Y feliz año nuevo. Aunque todavía no hemos llegado a eso. <laughs> Pero bueno, uh, qué, qué fieles que, que es. <laughs> son todos los alumnos que están ahí ya el día víspera de Año Nuevo. Algunos están under the weather, como Marta, pero ahí está, a pie de cañón, para aprender inglés. Una noche más o una tarde más conmigo. Así que muy agradecido uh, de ver a todo el mundo aquí y listos para empezar nuestra clase de hoy, que se llama Lo más difícil del inglés. La idea de la clase de hoy es ver muchas comparaciones de palabras que son muy confusas, expresiones que muy confusas, temas gramaticales así, escuetas también que son un poco confusas para los hispanohablantes. Espero poder uh, terminar to todo lo que tengo preparado para hoy, pero si no, pues lo veremos uh, entre hoy y la semana que viene. Así que, sin uh, demorar más, uh, voy a ir directamente a la pizarra. Tengo el chat aquí abierto para uh, contestar cualquier cosa que veo aquí que puedo, um, uh, que puedo hacerlo, que está relacionado con lo que estamos viendo. No quiero interrumpir demasiado, pero bueno, ahí está. Así que vamos para allá. He cambiado un poco de fondo hoy. Espero que os guste este. <ríe> si no, ya me lo decís, ya lo sé que me lo vais a decir en el chat de todas formas. Así que uh, vamos con esto. Lo primero. Ok, entonces um, aquí estamos viendo, uh, vamos a quitar esto de aquí, o lo dejo por aquí en algún sitio. All right. Vale, bueno, primero tengo que abrir, por supuesto, uh, vuestras cosas de fonética para que podáis verlos. Ya yeah, que si no, uh, aquí ponemos las vocales, ponemos las consonantes um, y vamos a poner pro-speech aquí en la esquina porque si siempre... Uh, Conviene tenerlo por ahí a la vista. Ok, bien, saludos a todos. Vamos a empezar entonces. Cuatro cosas que tenemos aquí y los cuatro se traducen a cómo. Vamos a ver cómo diferenciamos eso. Vamos a empezar con lo más fácil. Cómo. <ríe> y yo cómo, ¿no? Esto sería... A ver, vamos a ponerlo en blanco, que es lo que yo buscaba con esto. Vale, ok. So, I eat... Evidentemente le he puesto un poco de broma a esto. Esto es uh, yo... Como, ¿no? Lo que pasa es que como en castellano no hace falta decir el sujeto, pues al final esto también se traduce como como, ¿no? Como. Uh, esto es uno de ellos, I eat. Y how, sencillamente, es cuando nosotros hacemos uh, el interrogativo. ¿Cómo estás? How are you? Así que eso sería la segunda. La complicación principal está entre los primeros dos, que es el like y el as. La diferencia... Vamos a ponerlo aquí. Like lo utilizamos para comparaciones y para similitudes. Similitudes. Nada más que eso. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, I have a pen. Yo tengo un bolígrafo como el tuyo. So, sería like yours. Porque, uy, <ríe> me he puesto like. Ok. I have a pen like yours. En este caso, uh, como es similar al tuyo, no es exactamente igual, pero es similar, pues yo utilizo la palabra like para decir como. Ok. Entonces, eso es similitud. Uh, comparación. Por ejemplo, per perdona, tengo que cambiar esto. No sé por qué he ido a comparaciones. Sé que comparaciones y similitudes es lo mismo. Lo que quería poner aquí era ejemplos. Si lo habéis apuntado en la libreta, borra eso <ríe> y pon ejemplos. Uh, vamos a poner aquí, por ejemplo, yo hago deportes, I do sports. Y ahora voy a poner unos ejemplos, like uh, CrossFit, por ejemplo. Ok, yo hago deportes como CrossFit. Ahora estoy dando un ejemplo, por eso utilizo like. Normalmente, en mi experiencia, los alumnos no tienen problemas con esto. Tienen problemas con el as, porque utilizan like para todo y no emplean el as como deberían. Entonces, el as es como, pero también podemos entenderlo como uh, ya que o puesto que, y eso te ayuda un poco a tener el concepto en la cabeza. Entonces, si nosotros uh, as lo utilizamos cuando algo realmente lo es. Eso es uno de ellos. No es el ya que. Entonces, por ejemplo, yo digo, I, yo trabajo 
as a teacher. Yo trabajo como profesor. No es que hago similar a este trabajo, sino realmente yo desempeño ese trabajo. Entonces utilizo as. Y también si yo quiero decir, um, ya que estás aquí, vamos a hacer una clase de inglés. Pues también as you are here. Continuamos, vamos a hacer una clase de inglés. Así que ya que, puesto que, utilizamos también el as. Ya estoy desviando un poco de lo que es el como con eso, uh, pero voy a poner uno más. Lo utilizamos también para dos más. El uso de las cosas. Entonces, por ejemplo, uh, voy a borrar porque no me cabe ya esto en la pantalla. Aquí. Uh, you can use my jacket. Tú puedes usar mi chaqueta. You can use my jacket como una manta, por ejemplo. As a blanket. Bueno, <ríe> es una chaqueta grande. You can use my jacket as a blanket. As, en este caso, está haciendo... Um, estamos hablando el uso de las cosas, que es el otro... Uh, matiz que tiene as. Y una cosa más, y esto es un poco um, distinto en Estados Unidos. Nosotros, británicos, y esto es según los libros, gramáticamente lo correcto. Cuando queremos decir uh, como, más sujeto, más verbo, debe ser as. Pero en Estados Unidos suelen utilizar like. Así que si yo digo, como te dije ayer, pues yo diría as I said yesterday y ya aquí tengo mi sujeto aquí tengo mi verbo los estadounidenses y muchos británicos también dicen like I said yesterday no es correcto gramáticamente pero al final en inglés cuando ah, mucha gente dice la misma cosa se termina siendo ah, aceptada esa, esas frases así que eso es el like as how y I eat las cuatro traducciones de, de cómo ahí All right, vamos con el siguiente. Ok, in at on, también súper famoso la confusión con esto. Estas son preposiciones que podemos utilizar para lugar o podemos utilizar para tiempo. ¿Cuál es el problema con estos? Pues al final porque se traducen a en, en castellano. Entonces saber cuál de las tres preposiciones que tenemos que utilizar a veces es un poco confuso. Hay muchas excepciones con estas cosas, pero voy a poner más o menos la forma más fácil para entenderlo. Primero vamos a hacerlo de tiempo. Me gusta hacer esto um, haciéndolo con... vamos a hacer in así, at así y in así. Vamos a ponerlo en un pirámide mal hecho. <risa> simplemente para visualizar un poco esto cuando utilizamos las preposiciones in at on para tiempo on es el más pequeño at está en medio y in es el más grande eso es una forma para recordarlo entonces um, on para un día so, por ejemplo on my birthday en mi cumpleaños o días de semana on Monday, el lunes, pues como solo son mmm, fracciones de un día, pues utilizamos on, que es el más pequeño. Cuando nosotros ampliamos un poco, dos días, quizás tres, ya utilizamos uh, aquí, utilizamos at. So, podemos decir en inglés, en Navidad es at Christmas. ¿Por qué? Porque Christmas para nosotros es el 25 y el 26. Así que son dos días. O, por ejemplo, uh, at the weekend, en el fin de semana. Nos vemos el fin de semana. I'll see you at the weekend. También, dos días. Así que con at. Y ya in para lo demás. Si nosotros queremos decir uh, un mes, pues sería in December. Siempre con mayúsculas, días de semana y meses. Uh, si queremos decir um, una estación, pues in winter, en invierno. Etcétera. Como podéis ver, son temporadas más largas. Eso es, a grosso modo, el in at on para tiempo. Y luego, para lugar, vamos a ir por aquí, 
Entonces, uh, utilizamos in para algo que está dentro de algo. Más fácil que... Uh, este sea más fácil. Por ejemplo, in the room. Den, está dentro de algo más grande de lo que dices después. So, I am in the room. Yo estoy dentro de la habitación. Utilizamos on cuando algo está encima de una superficie. Entonces, vamos a decir on the shelf, por ejemplo. Que esto es encima de, del estante. ¿no? There is a flower. Hay una flor on the shelf. O sea, in dentro, on encima de. Y luego, el raro aquí es el at para los hispanohablantes. Porque esto más o menos es uh, comprensible y esto también. Dentro de, encima de. Pero, ¿cómo utilizamos el at? Pues, es para todo lo demás. <ríe> Cuando no está dentro y no está encima, es porque está at. Por ejemplo, imagínate que aquí hay una puerta y la puerta está abierta y yo digo, ¿hay alguien en la puerta? Pues ese alguien no está ni encima de la puerta ni está dentro de la puerta. Está ocupando un lugar en la puerta. Entonces decimos, there's someone, hay alguien, there's someone, there's someone at the door. Y este at, por supuesto, fonéticamente, vamos a debilitarlo y dejarlo en schwa. Y esto glotalizar, porque tengo aquí the después. At the door. There's someone at the door. There's someone at the door. No estoy centrando mucho en la fonética en eso. Yeah. Um, at the beach, vale. Ahí Marta dice at the beach, efectivamente. Hay algo, si, aquí podemos decir on the beach, que sería en la arena. Marta está on the beach, está en la arena, o yo tengo una casa en la playa, que sería at the beach, que está en la zona de la playa, en el pueblo de la playa. No está ni encima de la arena, ni está dentro de nada, sino está en esa zona, <ríe> ocupando un lugar. O yo estoy sentado en la mesa. Pues igual, yo no estoy sentado ni dentro de la mesa, ni estoy encima de la mesa, entonces, simplemente sería, I'm sitting at the table. I'm sitting at the table. Así que, este es el más raro para, para coger. El profesor está en la pizarra. He's standing at the, at the board, or at the blackboard, or at the whiteboard. Pero no está ni dentro, ni está encima. At the sky, no. Sky, decimos, in the sky. Estás dentro del cielo. Por eso, hay, a veces, hay muchas cosas que son como estru como cosas un poco hechas, ¿no? De decir, uh, in the world, dentro del mundo. Pero no está exactamente, bueno, está dentro del mundo, pero si lo vemos desde el espacio, no está como dentro, está encima. Pero uh, uh, decimos in the sky. Hay muchas cosas que se salen un poco de eso, pero eso es a grosso modo la regla de in, at, on. Ok. Over the sea, um, eso sería el adverbio, yo sailing... Um, Over the sea, podéis utilizarlo. By the beach, Alejandra, también se puede utilizar, efectivamente. O sea, uh, I have a house by the beach o at the beach. By the beach sería al lado de la playa. Ok, all right. Vamos con uh, the, sí o no. Utilizamos el artículo definido sí o no. ¿Vale? En castellano siempre lo utilicéis delante de un sustantivo. Es decir, uh, la gente o la música, me gusta la música en inglés. Esto es el artículo definido, es decir, define un sustantivo en concreto. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, I like the music in this live. Me gusta la música en este directo. No sé si lo estáis escuchando, espero que no moleste hoy, lo tengo a un mínimo. Um, ahora estoy definiendo un una música en concreto, que es la que estoy emitiendo en este directo. Um, pero si yo digo, por ejemplo, I like, a mí me gusta la música, I like music, um, but I don't play an instrument, por ejemplo. Me gusta la música, pero no toco un instrumento. En este caso, yo estoy utilizando el sustantivo music de forma general. Por tanto, no empleo el artículo definido el, la, las y los, en inglés, the. Solamente cuando yo me refiero a algo en concreto. En general, no. I like music, 
but I don't play an instrument. But I don't play an instrument. Recuerda con el but, con I. Empleamos aquí el flap T, but I, but I, but I don't. Y esta palabra aquí quitamos la T. I don't play an instrument. I don't play an instrument. Así que eso es el artículo definido. Siguiente. Estos son um, um, false cognates. Cognates son uh, cognatos, creo que se llama en castellano. Bueno, palabras que se parecen mucho en castellano y en inglés. Siempre me he puesto tres aquí, que, que son un poco divertidas. Uh, este a lo mejor es el más común que escucho en, en, uh, en los alumnos utilizando el actually. Actually como actualmente. Esto es en realidad. No es actualmente, que parece actualmente, diríamos uh, currently, o podrías decir uh, presently, o podrías decir simplemente now o at the moment, algo así. Pero no uh, actually, porque actually es en realidad. So, um, false friends, sí, podrías decir false friends también, efectivamente, esa es una forma más fácil de decirlo que los uh, false cognates. Um, y decir por uh, cognados, gracias. Um, podrías decir, por ejemplo, la frase, um, Did you go to the cinema? ¿Fuiste al cine? Uh, no, en realidad, actually, uh, we didn't have time, no tuvimos tiempo. We didn't have time. Time. Es una palabra muy, muy comúnmente empleado en inglés, el actually, actually, um, pero hay que emplearlo bien, para decir, en realidad. Otro es library, que esta es una palabra que nosotros quitamos esta schwa muchas veces y decimos library o library, si quieres meter la schwa aquí. Library no es librería, sino es biblioteca. Y uno aquí, pues, no hay que confundirse con constipated, que parece constipado, que sería, um, en inglés diríamos, a blocked nose, una nariz bloqueada. <ríe> Decimos, yo tengo una nariz bloqueada. I have a blocked nose, pero constipated es um, movimientos de en el otro lado, <ríe> vamos a decir. Me viene mejor vocabulario ahora para eso. Uh, que no puede ser el aseo, es decir, uh, constipated. Pero es un fallo también muy común. All right, seguimos. Ups, me salta uno ahí. Vale, ok. Difícil. ¿Cómo decimos podré, he podido o poder en inglés? Son uh, dos formas, tiempos verbales del verbo can que nosotros uh, tenemos aquí en inglés. Pero can es un verbo modal. Entonces, si yo quiero poner can en futuro o lo quiero poner en presente y perfecto, o lo quiero poner en infinitivo, no puedo, porque can eh, no se puede poner con otro modal, ni con uh, el presente y perfecto, ni se puede poner en forma infinitivo. Entonces yo tengo que recurrir al sustituto de can, que es be able to, que es ser capaz de. De. Muy importante que aprendéis el be able to. Incluso lo utilizamos a veces en lugar de decir I can swim, yo sé nadar o tengo la habilidad de nadar, también puedes utilizar simplemente el be able to conju um, uh, conjugando el be siempre con el sujeto y decir I'm able to swim. Es un poco más formal, pero hay casos uh, que podéis decir ¿Eres capaz de nadar? ¿Sabes nadar? Are you able to swim? Eso es muy común decirlo así. Uh, o can you swim? Simplemente. Pero uh, sé que podéis utilizarlo en, pues, en el puesto de can, aunque no estás obligado a hacerlo. Pero en estos tres casos estás obligado a hacerlo. Así que formamos los tiempos con eso, lo más importante. Entonces, si queremos decir, yo podré ir, pues el futuro, will, contraído, I'll, y después de will, como esto es un verbo modal, el verbo to be se queda en infinitivo sin to, I'll be able to go. Yo podré ir. I'll be able to go. Y si nosotros queremos hacer un presente perfecto, si estás tomando nota, no, voy un poco rápido porque hay mucha materia hoy. Luego puedes darle para atrás en el vídeo, en diferido. Simplemente con las flechas en el teclado se da para atrás 5 segundos y 10 segundos y cosas así. El espaciador dale a, a, a pausa para apuntar cosas. Uh, he podido, pues 
he podido, este es el presente perfecto, pretérito perfecto compuesto en castellano, que es have más un pasado participio, aquí. Entonces, el pasado participio va a ser el verbo to be, porque estamos con el be able to. Entonces, no he podido, vamos a decir, por ejemplo, pues yo niego have, I haven't, y luego el participio del verbo que viene después, que es el be able to. Entonces, I haven't been able to study, por ejemplo, no he podido estudiar hoy. I haven't been able to study today, maybe tomorrow, quizás mañana. Y luego, uh, poder. Si nosotros queremos utilizar el infinitivo de can, uh, imagínate que estás obligado a poner un infinitivo porque, por ejemplo, después del verbo want, siempre va un infinitivo. Si hay un verbo, entonces, yo quiero poder, pues no podemos decir I want to can. Tenemos que decir I want to be able to speak English. Yo quiero poder hablar inglés realmente bien. Really well. Recordamos que well es el adverbio, describe el verbo speak y good es un adjetivo que describe adjetivos, eh, que describe <laughs> sustantivos. Ok. All right. I want to be able to speak English well. También acostumbramos siempre a utilizar, si podemos, esas um, contracciones que utilizamos siempre en, co en conversación. Esto sería con la O y esto es con la schwa. I want to be able to speak English really well. I want to be able to speak English really well. Ok. Esto es una schwa. To speak. To speak. Enlazamos aquí. Speak English really well. I want to be able to speak English really well. Ok. All right. Vamos a la siguiente. Aquí he metido uh, algo que ya lo comenté en otro directo, que lo llamamos los cuatro fantásticos, si os acordáis. Entonces, estos son los cuatro bastantes, empezando con el más común, que es uh, quite, que sería así, fonéticamente, adverbios que modifican otros adjetivos. Entonces, podemos decir, um, it's quite, vamos a decir, temprano, por ejemplo, e -A -R, me hace la schwa larga, uh, it's quite early. It's quite early. Es bastante temprano. No confundas quite con esta palabra. Mismas letras, otro orden. Quiet. Cuando están las dos vocales juntos, es un diptongo. Realmente es un triptongo. Quiet. I. Y metemos la schwa. A. T. Quiet. Que esto es tranquilo o silencioso o sin ruido. So, um, si yo digo quite, quite early... Aquí claramente se escucha esa T. It's quite early. Es bastante temprano. Pero si yo digo, por ejemplo, es bastante difícil, y meto aquí esta palabra, difficult, que empieza por una D, pues esta T la voy a glotalizar. Es decir, que en lugar de ser una T aquí, paro. Y digo, it's quite difficult. Quite difficult. It's quite difficult. It's quite difficult. Es bastante difícil. Vale, yo podría reemplazar perfectamente esa palabra por fairly. Fairly. Esta parte de aquí es un diptongo. Ea, ea, fair. Si quieres estadounidense, pronuncias la R. Fairly, fairly, fairly. It's fairly. Yo digo fairly. Ok. It's fairly difficult. Exactamente lo mismo. Y si yo quiero ser más informal, simplemente meto aquí el pretty que sabéis por la película es bonito, pero también es bastante, podemos pronunciar la true tea, la T verdadera, verdadera y decir pretty, o podemos convertirlo en la flap T, que tiene una forma así, o incluso podemos poner una raíz así debajo para denominar que estamos mm, sonorizando estas T y convirtiéndolas en, bueno, sería, se pronuncia uno, pero una T se convierte en una D, o este símbolo, pretty, pretty, it's pretty difficult. It's pretty difficult. Muy informal, esta forma de decir bastante, pero existe. Y luego, um, la palabra rather aquí, pronunciado muy parecido a father, uh, excepto la R que se cambia de la F, yo podría ponerlo aquí, porque esto lo utilizamos con connotaciones. 
negativas y sorprendentes. Sorprendentes. Entonces, aquí como he usado la palabra difficult, pues pega. It's rather difficult. It's rather difficult. Es bastante difícil y queda bien. Pero um, si yo digo uh, fantastic, por ejemplo, pues me suena raro. It's rather fantastic. Es como que inco incoherente. It's rather fantastic. Salvo que es algo sorprendente, que yo podría, por ejemplo, imagina que decimos, um, uh, ¿te gustó la película? Yeah, it was a bit long, un poco largo, but it's rather good. Es bastante buena la película, porque me sorprendió. Era un poco largo, pero es bastante buena. Entonces, si es algo que te sorprende, también te sirve el rather. Ok, seguimos. Ok, simplemente esta diferencia aquí. What y which. Traducido, podemos decir qué y cuál. Pero uh, en no se traduce exactamente así en castellano, porque hacéis preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y por qué en inglés decimos, what's your name? En lugar de decir, which is your name? Pues, sencillamente, porque which es el pronombre interrogativo que nosotros utilizamos cuando las opciones están limitadas o se ven las opciones. Por ejemplo, si yo tengo tres lápices y yo te digo ¿qué lápiz quieres? pues evidentemente solo tienes tres opciones entonces en inglés emplearía which y diría which pencil do you want en este caso ¿cuál es tu nombre? tú podrías de tener o sea, una combinación infinita de nombres entonces no está limitado así que es what's your name o ¿cuál es tu número de teléfono? pues nosotros decimos what is your telephone number porque es casi Incalculable, ¿no? La cantidad de, de variaciones que podemos tener. Así que, which, cuando se ven las opciones, como los tres lápices, o imagínate que yo te digo, um, uh, so, which city do you prefer in, you could say, Spain, por ejemplo. <ríe> no sé, hay 17 ciudades. Está limitado. Podéis decir qué ciudad, what city do you prefer, which city, sería me suena mejor, porque está limitado. Sabemos que hay una cantidad solamente. Es una confusión a veces uh, que escucho. All right, el verbo know y meet. Estos dos verbos um, significan conocer cuando, eh, en castellano cuando los traducimos. Esto es por primera vez y esto es cuando ya lo conoces la persona. Entonces yo podría decir, por ejemplo, um, I met Sally uh, <coughs> ten years ago. Por ejemplo, conocí a Sally hace diez años, ten years ago. Um, y vamos a decir una coma y decir uh, I've known, vamos a decir, conozco Uh, iba a decir, ah, conozco, I've known uh, her brother for 12 years. Y voy a meter aquí mi palabra favorita, no mi favorita, pero bueno, though, al final. Ok, so, conocí a Sally por primera vez 10 years ago. Sería un punto mejor. I've known her brother, conozco a su hermano. Fíjate la estructura gramatical que he, he usado aquí. Um, yo he conocido su hermano. ¿Por qué utilizo un presente imperfecto? Porque esto es algo que empezó en el pasado y mantiene en el presente. O sea, todo lo que sea vinculado del pasado con presente es presente imperfecto. No conozco su hermano desde hace 10 años, sino he conocido su hermano durante 12 años. Aunque, aunque conozco su hermano desde hace 12 años. Así que aquí empleo el no porque lo, estoy, lo conozco desde todo este tiempo, ¿no? Pero no la reunión primera, como en este caso. Así que, no y meet, eso es su diferencia. All right, aquí tenemos los cuatro ganares. <ríe> Earn, win, gain y get. Aquí tenemos uh, diferentes formas de expresar la palabra ganar en inglés. 
earn. Esto es para salarios. Um, let's say, por ejemplo, some doctors earn EAR. Recordamos que nos va a dar show larga. Uh, normalmente, estadounidense sería con la R. Earn. Uh, vamos a decir a fortune, probablemente. Una fortuna. Some doctors earn a fortune. He metido el get aquí porque uh, podemos sustituir el verbo earn por get. Y decir, some doctors get a fortune. Um, simplemente es como decir obtener, pero se utiliza para ganar salarios también. Así que eso es earn. Win lo utilizamos um, para concursos, competiciones, ese tipo de cosas. ¿no? Esa es la más fácil. And the winner is... Uh, vamos a decir, ella ganó un coche. Por ejemplo, she won a car. Recuerda que win en pasado, muy fácil en presente, en pasado se pronuncia exactamente igual que el número uno. She won, won, a, she won a car. She won a car. Ok. Um, ¿Qué tablet utilizo? El Wacom. El Wacom Pro. <ríe> ok. Y el último aquí que es gain. So, salarios competiciones o, um, o uh, concursos y ese tipo de cosa y gain ya es para todo lo demás que sea más parecido a ganar en castellano so, puedes decir you gain friends ganas amigos o you gain weight ganas peso estamos en las fechas o you gain uh, strength ganas fuerza también estamos en las fechas en las fechas <ríe> hay que ser disciplinado no dejar no, deja de que se vaya. Uh, o incluso gain terrain, gana terreno. Todo lo demás es con, ya con gain. ¿Vale? Ahí tenemos otra cosa uh, aclarada, espero con eso. Vale, esto también es súper común. Lo escucho como uh, un error. Voy a ir primero a la última. Used to. Um, I used to swim, por ejemplo. Esto normalmente lo escucho cuando los alumnos quieren decir I usually swim. Yo suelo nadar, algo que yo hago con frecuencia en el presente. Para empezar, used to es solía. Es algo no lo que sueles hacer, sino lo que solías hacer. Fíjate que lleva la D, es pasado, ¿no? Entonces, eh, acciones que hacías antes, pero ya no haces. So, I used to swim, yo solía nadar. O sea, primero, el gran fallo, no sustituir. O sea, no quiere decir usualmente o normalmente con used to. Sino esto es algo en pasado que ya no se hace. Eso es. Toma notas en Notion. Muy bien. Vale. Entonces, después de used to, aquí hay un to. Esto es la partícula de infinitivo que va después. Yo solía nadar. Nadar con el used to. Ahora vamos a ir a estos dos. Be used to, get used to. Esto ya no es solía, sino estar acostumbrado a. Y a es una preposición. Y si os acordáis de clases pasadas que hemos estado o hemos hecho, después de las preposiciones siempre ponemos un verbo con ing. Yo conjugo uh, o formo mis tiempos con el verbo estar aquí. Y yo digo, por ejemplo, uh, I'm used to, estoy acostumbrado, I'm used to, uh, yo qué sé, Enseñar inglés. Pero enseñar lo voy a poner con ING al final. I'm used to teaching English. Estoy acostumbrado a, y por tanto ING, teaching English. I'm used to teaching English. Formo los tiempos. Yo estaba acostumbrado. I was used to teaching English. Estaré acostumbrado. I will be, contraído, I'll be uh, used to teaching English. So, eso es con el be used to. Y si nosotros queremos emplear el get... Lo que estamos diciendo es el reflexivo, acostumbrarse a. Sigue siendo acostumbrarse a, a, con el a aquí, pero ya con el get. Y vamos a imaginar que quiero decir, me estoy acostumbrando a comer carne, por ejemplo. Pues yo diría, uh, forma mis tiempos con get. Como me estoy acostumbrando ahora mismo, presente y continuo, I'm getting used to... Y otra vez, ING o verbo, eating meat, por ejemplo. I'm getting or getting 
used to or used to eating, used to eating meat. I'm getting used to eating meat. Ok, used to, be used to, get used to. Son parecidos, pero distintos en significado. All right. También tres palabras super común. Uh, travel. Uh, escucho uh, el uso de esta palabra como um, sustantivo cuando travel es un verbo. Esto es viajar. So, um, por ejemplo, vamos a ponerlo en conversación. I, I want to travel around the world. Quiero viajar alrededor del mundo. Ahí está mi verbo. Travel. No es viaje. Estas dos son viaje. Así que... Ok. Getting used to my classes. All right. Vamos con la siguiente. Voy a poner la fonética porque esta es uno de los que... Ay, perdón. Ok. Jota al principio. Vamos a empezar siempre con esto. Ya. Ya. Y todo esto aquí es schwa larga. Empleamos la R si queremos el acento estadounidense, terminando con la I larga acortada. Entonces, journey, 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 viaje. Um, esto, cuando lo empleamos, nos, en, nos centramos más en lo que es el trayecto. So, por ejemplo, the journey here. Uh, was um, ¿qué que sé? Um, terrible, vamos a decir. El viaje aquí fue terrible. Llovió, bla, bla, bla. Estamos hablando más de lo que es el, um, el, tra el trayecto. Y trip, hablamos más de un destino. Y no decimos hacer un viaje, como en castellano, sino tomar un viaje. So, I took a trip... Yo hice un viaje uh, to, to the mountains, por ejemplo. Hice un viaje a las montañas. Pero fíjate que ya estoy hablando más del destino. I took a trip to the mountains. Con el trip. So, sustantivo, sustantivo y el verbo aquí. Y um, aquí tenemos a Alejandra preguntando que podía haberlo metido yo aquí. Pero bueno, muy bien. El verbo commute. So, commute uh, parece commutar, pero no es commutar. Esto es una palabra que se inventó en el Reino Unido para las personas que vivían fuera de Londres, um, pero que o se querían vivir en el, en el campo, pero trabajaban en el centro de ciudad. Entonces, el viaje a un trabajo pues era una hora, una hora y media, dos horas, y se dice que es uh, los que hacen esto son commuters, personas que viajan largas distancias al trabajo al día. Diría yo que a partir de una hora te puedes considerar como una commuter. Este es el sustantivo y el verbo es commute. So, podemos decir I commuted to work every day. Por ejemplo, yo um, bueno, no sé cómo ni traducirlo. Yo viajé más de una hora al trabajo cada día. <laughs> Yeah, ok. I commuted to work every day. Yo viajaba largas distancias al trabajo todos los días. Ok. ¿Qué diferencia hay entre aburrido y aburrido? Bored y boring. Esto es lo que se llama uh, un participio pasado. Participio pasado. Y esto es lo que llamamos un participio del presente. No todo lo que termina en ing es un gerundio. Un gerundio es un verbo que se comporta como un sustantivo. Pero estos son participios del presente. Cuando nosotros decimos uh, yo estoy comiendo, esa palabra comiendo es un participio del presente, no es un gerundio. Entonces, um, los dos son adjetivos. Uh, nosotros podemos utilizar participios del pasado o del presente como adjetivos. ¿Cómo los diferenciamos? El truco que yo pienso que podéis utilizar, la más fácil es que en castellano podemos diferenciar con el verbo ser aquí y el verbo estar aquí. Lo que vais a encontrar en los libros de gramática, la explicación, porque son para todas las nacionalidades, entonces no, va, no pueden utilizar esto. Dirían en inglés, uh, bored is how you feel, boring is the effect the situation has on you. Bored es como te sientes, yo estoy, I'm bored, yo estoy, aburrido y boring 
con la ING es el efecto que tienen los demás. Entonces también puedes decir I'm boring y ya en lugar de decir yo estoy aburrido es yo soy aburrido. No vengas conmigo que te vas a aburrir. Eso es el efecto que tengo en la gente. I'm boring. <ríe> de ahí hay muchos adjetivos que tienen esta terminación con la ED o con la ING. Algunos son más fáciles porque en castellano cambia, ¿no? Como uh, interested, interesado o interesting, interesante. Más fáciles para diferenciar. Pero esto es, por ejemplo, se traduce exactamente igual en castellano. Así que eso es, el, um, eso es la diferencia. Y vuelvo aquí un segundo que he visto aquí lo de voyage. Uh, vamos a limpiar. Ups. No quiero limpiar todo. <ríe> sí, es verdad que se me olvidó una palabra ahí de viajar. So, voyage. Uh, esto es una V, perdón. Um, esto es viaje. Se parece más a viaje en castellano. Esto se utiliza para cosas más épicos, como, uh, yeah, como dice David, pues un viaje por el mar, pero no solamente un uh, viaje normal, normalmente es alrededor del mundo o en el espacio o por los siete mares. Ese tipo de cosa se utiliza más voyage, aunque ves, por ejemplo, uh, barcos que se llama voyage of the seas y cosas así, ¿no? viaje de, de los mares. Es más narrativa esa palabra. Ok, all or everything, también un fallo muy común que escucho. Simplemente voy a simplificar esto. All, lo normal es que lo vamos a utilizar con the después, como adjetivo, es decir, all, the, todos los chicos se fueron a casa, went home, por ejemplo. So, all the boys went home. Y everything es un sustantivo, es decir, es un pronombre, perdón, es un pronombre. So, um, the boys... Ate everything. Los chicos uh, comieron todo. Pues todo quiere decir pues, toda la comida, las patatas, los tomates, lo que sea. Pero aquí me hace de sustantivo, es decir, de pronombre, perdona, que me sustituye el nombre que, um, que hemos mencionado antes o no lo hemos mencionado. Pero esto es todo. Entonces veo muchas veces la, la mejor forma de diferenciarlo es... Pensando en esto, todos los chicos, all the boys. La única diferencia es cuando decimos todo el día, que no empleamos cuando decimos día um, o año o mes, no empleamos el artículo, decimos all day. Eso es todo el día. Ok, esa es una pequeña diferencia ahí que veo muchas veces. Uh, este también, bueno, nia, quizás lo conocéis como cerca. Esto es cerca. So, uh, it's near the bank. Vamos a añadir uno más aquí. Podemos decir también the bank. O sea, es, está cerca del banco. It's near the bank. O podemos decir the bank is nearby. Nearby, cercano. No decimos nearby my house después. Aquí termina. El banco está cercano. Uh, is nearby. Vale. Y luego, añadiendo el Y, muchas personas piensan que esto es cercamente. Pero, ¿eso qué significa? Cercamente. <ríe> ok. Es casi. Estas dos palabras ya son casi. Aquí. Ups. Entonces, um, vamos a decir, es casi, it's nearly time. Y voy a poner un subjuntivo para que veáis esto. Uh, We left, por ejemplo. Ok, entonces, es casi hora de irse. En inglés, cuando nosotros decimos es casi hora de ir, uh, perdón, es casi hora de que nos fuésemos, vamos a decir. Si yo quiero, voy a decir it's nearly time to go, con un infinitivo. Pero no se sabe quién se tiene que ir. Pero si yo quiero incluir un sujeto aquí con it's time, que muchas veces utilizamos... Um, It's about time, ya es hora de irnos, o it's nearly time, es casi hora. Cuando empleas un sujeto, tienes que emplear un pasado simple, porque es un subjuntivo. Esto se llama el past subjunctive, subjuntivo del pasado, pero se refiere a situaciones presentes. Es casi hora de que nos fuésemos ahora mismo. Ok, y almost is exactly, es exactamente igual, significa lo mismo, significa casi. 
Um, so we almost, vamos a poner un idiom. Oops, que me hace con el poli. We almost uh, let the cat out of the bag. Casi dejamos el gato fuera de la bolsa. <laughs> We almost let the cat out of the bag. So, casi dejamos. Esto significa um, casi dilatamos la sorpresa o algo así. ¿no? De el, nosotros en inglés decimos dejar el gato fuera de la bolsa. We almost let the cat out of the bag. Así que, uh, yeah, almost o nearly intercambiables. La única diferencia es que nearly no lo utilizamos con palabras que empiezan por any, como never, casi nunca. We almost never, pero nearly never, eso no lo decimos. Uh, sí, palabras negativas que empiecen por any. Um, whole, sí, eso es entero. Vale, voy a volver aquí. Aquí estamos. Um, podemos decir, sí, recuerda, the va delante de whole, the va después de all. The whole day, el día entero. O all day, todo el día, de las dos formas. Ok, reventar la sorpresa. Vale, eso es una forma de decirlo, gracias. Ok, y aquí tenemos estas tres muy, muy útiles para saber estas uh, tres expresiones aquí, o conjunciones aquí. So, uh, es así que. ¿no? Cuando queremos decir, um, we went to the cinema, o vamos a decir, uh, we went there, vamos a decir, fuimos ahí, uh, but it was closed. Pero estaba cerrado. So... We came home. Así que venimos a casa. Perdono por la letra. <laughs> we went there, but it was closed. So we came home. So. Así que. Así que. Muchas personas luego ven esto y piensan, así que. Y esto no es así que. Esto es para qué. Y es muy útil. Para qué siempre va más sujeto, más verbo. Y dependiendo del tiempo que utilizamos aquí, um, I told him, por ejemplo, se lo dije, so that he, ¿vale? Entonces, ahora el verbo, el tiempo del verbo que yo empleo ahora, dependiendo del tiempo en que estamos. Si es el pasado simple, voy a poner aquí could o would, so that he would... You could say, arrive on time. Llegar a tiempo. Se lo dije para que, para que llegara a tiempo. I told him so that he would arrive on time. No estamos usando el condicional como solemos utilizarlo aquí. Esto va con el so that. Si es en presente, um, utilizaría can o will. So, um, tell him, por ejemplo, díselo so that he will Remember, or so that he can come, para que él pueda venir. Esas son las uh, combinaciones que utilizamos con el so that. Ok, y luego tenemos el that's why, que también es súper, súper útil. Aquí, que esto es uh, por eso. That's why. Y uh, podrías decir therefore también, quizás. Por lo tanto, pero bueno, uh, that's why es súper común. Uh, that's why I left. Por eso me fue. That's why I left. Ok. Um, vale. Muy útiles esos tres también. Ok. Y tenemos aquí chance of y chance to. So chance es posibilidad o oportunidad, dependiendo lo que nosotros ponemos después. So, um, vamos a decir una pregunta, por ejemplo, what are the chances of um, winning? Voy a dejar un hueco aquí. ¿Cuáles son las posibilidades de ganar? Pongo ING aquí. Um, porque va después de una preposición. ¿Cuáles son las posibilidades de ganar? What are the chances of winning? Yo podría meter aquí, si quiero, 
el sujeto del siguiente verbo, pero tengo que mantener esta ing. What are the chances of you winning? ¿Cuáles son las posibilidades de que ganes? Mm -hmm. Aquí, chances of. Y si yo pongo un to, um, I don't get the chance to, vamos a decir, esto es oportunidad. I don't get the chance to speak English very often. Muy a menudo. So, uh, solemos decir have the chance, tener la oportunidad, o get the chance. Es lo mismo. I don't get the chance to, ya es un infinitivo, to speak, the, to speak English very often. Oportunidad, posibilidad. Similares, pero diferentes. <laughs> ok. All right. Y aquí, vale. Can, know how to, be able to. Muy parecidos estos, uh, a veces intercambiables, pero bueno, podemos decir como habilidad, I can play football. Recuerda que el can es algo que vamos a siempre decir muy rápido en afirmativo con la schwa y pegado a este verbo de aquí. I can play. I can play football. I can play football. ¿Vale? Si yo quiero representar esto de otra forma y utilizar el verbo saber, yo voy a utilizar no, pero no puedo decir simplemente I know to play football, porque no puedes poner infinitivos después del verbo saber. Tienes que poner siempre la palabra how to, y luego sigues la frase, to play football. Esto... Um, se emplea con el verbo saber, con el verbo aprender y con el verbo enseñar. Aunque con esos verbos a veces saltamos esa regla. Uh, pero vamos a decir, por ejemplo, yo le enseñé, I taught him, uh, debo poner aquí el how, pero mucha gente ya lo salta, how to play the piano. Le enseñé cómo tocar el piano. I taught him, o le enseñé tocar el piano. I taught him how to play the piano. Pero aquí con el no sí que es obligatorio. No puedes saltar este how. Ok. All right. Entonces, otra forma de expresar habilidad es con el be able to, que ya lo hemos comentado, ¿no? Si sí, estamos hablando antes de esto. Entonces, en lugar de decir I can play, yo puedo decir I am able to play lo que sea, the piano. Yo soy capaz de tocar el piano. Entonces, esto es uh, otra forma de hacerlo. Puedes hacerlo. I can play the piano. I know how to play the piano. I'm able to play the piano. Tengo esa capacidad. Tres formas de decir que puedes hacer algo. Um, esto ya lo hemos comentado antes, pero muy importante. Formamos los tiempos siempre con el verbo to be aquí delante. Ok. Eh, Pablo pregunta que sí, es muy común y de hecho cuando yo estoy con los alumnos um, no diferencio bien cuando ellos dicen el can o la negación. Entonces, I can play. Aquí, afirmativo, esto es can. No, no es, no es can. Ese es el novio de Barbie. I can play. Ahí está. I can play. Muy corta. Esto es una schwa. Está pegado aquí. I can play. I can play the piano. I can play the piano. Ahora, si yo niego esto, toda negación uh, recibe acentuación. Así que, en lugar de ser can, así súper corta, es can't. Aunque la T no lo voy a pronunciar porque está entre consonantes, esta A está alargada y acentuada esta palabra. I can't play. I can't play. Estadounidense, ellos antes de la N hacen can. I can't play. I can't play. Británicos can't play. La gran diferencia es recae acentuación. I, si yo fuera estadounidense diría I can play. I can play. I can't play. I can't play. Eso es la negación, o sea, acentuación aquí. Y uh, británico sería I can play. I can play. Negación. I can't play. I can't play. Así que eso es la diferencia. Diferencia, la diferencia <ríe> entre esas dos palabras. Ok. Sí, el ejemplo de Ken. Ya ves, Ken, Ken, no es con la E. Ok, everybody. ¿Cómo vamos? 
Perfecto, 55 minutos. Eso es la clase para hoy. Deseo un feliz año nuevo a todos, los de, a, todo, a todos los que están viendo esto en directo, por supuesto, y todos los que lo ven en deferido. Y gracias a todos por estar aquí esta noche a vísperas de Nochevieja. Y nos veremos, por supuesto, en, uh, creo que sí, el sábado que viene. ¿Eso será Reyes o Noche de Víspera de Reyes? <ríe> pues vamos a ver si tengo algunos regalos para los que estáis aquí. Gracias de nuevo y feliz año nuevo. Y nos veremos en el próximo. No olvidéis... Uh, un momento. Que apuntad todas estas cosas en tu libreta, en tu Notion... Uh, y repasarlo, repasarlo, repasarlo y buscar frases y crear tus propias frases y pensando cada vez más en inglés. ¿Ok? Ha sido un placer para mí estar con todos esta noche. Nos veremos en el siguiente. Dejo en el chat, como siempre, um, el curso de fonética. Si alguien está interesado en eso, ahí lo tienes, el curso premium. Si tienes un nivel muy básico, no recomiendo, o sea, muy de principiante, no recomiendo el curso básico, o sea, perdón, el curso de fonética, sino el curso básico, que lo tienes ahí también. Y mis clases en vivo los sábados, los tienes ahí también. Gracias a todos y nos vemos el sábado que viene.